Let's turn again to Amos chapter 5 and verse 14. మరొక పర్యాయము ఆమోస్ గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం సీక్ గుడ్ అండ్ నాట్ ఈవల్ దట్ యూ మే లివ్ అండ్ యూ మే దస్ మే ద లార్డ్ గాడ్ ఆఫ్ హోస్ బీ విత్ యూ జస్ట్ ఎస్ యూ హ్యావ్ సెడ్ మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి అలాగూ చేసిన ఏళ్ళ మీరు అనుకున్న చొప్పున దేవుడును సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా మీకు తోడుగా ఉండను సో ఎస్ ఐ వాజ్ సెయింగ్ there are two ways here the way of life and the way of death nere meek cheptu undina twenty vidhanamlo ikkada rendu margalu unnai okati jeeva margamo inkokati marana margam and we were looking at psalm 25 as to whom the lord shows the way of life iruva edo kettu nundi manam chustunamu jeeva margane prabhu evariki choopistharu ane sangathi and i told you there are three types of people whom the lord shows his way and ee tana margane choopinchadaniki moodu rakamalu enatuvante prajalu ikkada unnarane meetho cheptunanu first of all very comforting for all of us is he wants to teach sinners his way modatha demante adu mana chaala aadharana kaligiche tetuvanti sangathe devudu paapulaku tana margane bodhinchalanu kortunadu so then we all qualify because we are all sinners mana andaru paapulave ganaka daniki daniki manaku yogyata undi some people think god shows his way only to certain righteous people kontha mandi em anukuntarante devudu tana yokka margalane kontha mandi neetiyuktamaina prajalake chupistadu anukuntaru he makes us righteous but he first calls us when we are sinners aina mallanu neetimantulaga chestadu kaani modatiga mana paapulanga unnapudu manalu pilustadu so if we come to him as sinners he will show us his way garaku paapulanga unde mana aina daggariki vachinappudu tana margane aina manu chupistadu and if we keep on coming like that manu irithiga aina daggariki vastu undinappudu he will show us more and more sin in our life that he can get rid of slowly mana jeevithamlo unnatundi inka achchidikkuvinatundi paapanni chupistuntadu tadwara daani nunchi manu vidipinchukodaniki our heart is like a house with 100 dirty rooms mana hrudayam ela untundante oka 100 gadulu anni muriki gadulu unnai ankonde ala untundi mana hrudayam and they don't all get cleaned out in one day oka rojulone meeru vitannitni parishubram cheyaler but little by little by little god shines a light and shows us what is corruption in our flesh and cleanse it all out aithe koncham 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 devudu thana yokka veluguru choopistu mana yokka shariramlo unnatundi chedugu ekkada ekkada undo ayana velutrutho choopichi vaadanni vadilinchukunnadu chestadu paul said in my flesh dwells nothing good paul annadu na shariramlo manchi edi ledanni nenu erugutunnanadu there all types of wrong things anni rakamulu inatundi chedu sangathulu mana hrudayallo unnai nothing good means everything has got something contrary to god there nalo ye manchi ledu anetatundi vaata ka artham emante manlo unnatundi pratidi kuda devuna ka vaakini virodhanga undi now as human beings when we look at our own life manavulanga mana santu jeevithalu mana chusukunte we think yeah i have got some bad things but i have got some good things also mane anukuntam ante na konni chedu sangathulu unnai kaani konni manchi lakshanalu kuda unnai anukuntam and we think that we can offer those good things to the lord for him to use manu em anukuntam ante ee manchi vishayalni devuniki appaginchi ayana upayoginchukonetattu chestadu anukuntam no there is nothing good varlo ye manchi ledhu even what we think is good we cannot offer to god mana manchi dana anukunnadu kuda devuniki mana ivalam because the bible says in isaiah 64 and verse 6 yeshaya grandamo 64 adhyayamo 6 vachana prakaranga devuni vakyam le evaru ante if you don't know this verse you must know this verse ee vachana meeku intu konchu telusi undakapothe deeni meer telusukovali It says our righteous deeds are like filthy rags garments in his sight. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది యెషయా 64 6 మా నీతి క్రియలు అన్నీ మురికి గుండవలే నాయన. Now that is such a dirty garment dirty cloth that cannot be washed. అది ఎటువంటి మురికి గుండ అంటే అది అసలు ఇంకా దాన్ని శుభ్రం చేయడానికి కూడా వీలు కాదు. Now there are some dirty clothes or cloth which we can wash and make it clean with soap konu konne muriki vastralu meer sabbu tho utiki dana shubhram cheyochu but think of uh, some cloth which they are using in some scooter repair shop full of grease and oil and all types of black stuff so you can never wash it konu konne scooter repairing shop la atlanta vaatlo konu gudalu upayogistharu ante grease pattesi daniki oil pattesi adantha asal dani shubhram cheyadanu kuda feel kaana twenty muriki untadu so black that you cannot wash it adi entha nallaga undante dani shubhram cheyaleru meer you don't only throw it away that bite paraitaniki parikostundi now 
if the bible said our bad deeds are like that we can understand mari oka vela bible lo mana chedukriyalanni ala unnayi ante koncha manaku artham artham chestu that we all agree our bad deeds are like a dirty cloth we are throw it away endukante mana anukunta mana oka chedukriyalanni kuda muriki guddal vale unnayi panik padavedaniki tappa endu parigra but that's not what it says aithe ikkada cheppadindi atla kadu it says here our good deeds are like filthy rags ikkada cheppadindi entante mana neethi kriyalu mana manchi kriyalu muriki guddal la unnayi have you understood that దీన్ని మీరు గ్రహించారా దట్ దర్ ఇస్ సిన్ ఇన్ యువర్ గుడ్ డీడ్స్ అంటే మీ మంచి పనుల్లో పాపం ఉంది దట్ ఈస్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ అర్లియర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దట్ దర్ ఇస్ దర్ ఇస్ సిన్ ఇన్ వాట్ వీ డోంట్ డూ ఉదయ కాల సమయంలో మీకు చూపించారా మన చెయ్యనటువంటి వాటిలో పాపం ఉంది వీ నో సిన్ ఇన్ వాట్ వీ డూ మనం ఏం చేస్తున్నామో దానిలో పాపం ఉందని అడుగుదాం ఐ హోప్ యు లెర్న్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దట్ దేర్ సిన్ ఇన్ సంథింగ్ వి డోంట్ డూ ఉదయ కాల సమయంలో మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటారు మన చెయ్యనటువంటి విషయాల్లో కూడా పాపం ఉంది చేయకపోవటమే పాపం నౌ వి లెర్న్ సంథింగ్ మోర్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం అధికంగా నేను తెలుసుకుంటాను దేర్ ఇస్ సిన్ ఇన్ అవర్ హోలీ థింగ్స్ మన పరిశుద్ధమైనటువంటి వాటిలో కూడా పాపం ఉందని సి ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్సిడెస్ నిర్గమ కారణం గ్రంథం వి రీడ్ అబౌట్ ది uh the turban that Aaron had to wear in Exodus 28 nirgam kaana 28th adhyayam aharonu dharinchavalsana 20 paaga tala paaka he had to wear Exodus 28:36 nirgam kaana 28th adhyayam 36th vachana it says you must make a plate of pure gold says holy to the lord mari nu melumu bangaru reku chesi mudra chekkunatlu dani meda yehova parishuddhudu ana maata chekkaval and you must fasten it with a blue cord and put it on the turban aaron's turban adi paaga meeda ante aharon paaga undunatlu neelu sutramato dani kattavalu and that must be on aaron's forehead adi aharon yokka mundati vaipuna undavalu so all these things had a meaning vitanetiki artham undi what is the meaning of this thing idini artham enti it is given here ikkada rai vedu Aaron is a picture of Jesus Christ here. Aharon ikkada Yesu Christ prabhavaru ko patanga untunnadu. He has to take away the sin which is in your holy things. Ee parishuddhamainattu vaatlo unnatuvanti paapanu kuda thanu theesuvali. Have you ever read that verse? Ee vachana eppudu nanthe mun chedivaru meeru. There is sin in your holy things. Ee parishuddhamainattu vaatlo unde etatuvanti paapam. And Jesus has to take away the sin in our holy things yesu christ prabhu mana pavitra parishuddhamaina tundi vaatlo unde paapanu kuda tholaginchavalsi vachindi many christians don't even know the sin in their sinful things aneka mandi christulu asalu vaala paapa sambandhamaina vishayalone paapam undu ani telusukoleru when we finish with sin in the sinful things mano paapa sambandhamaina tundi vishayalone tundi paapam ayipothe then god will show us the sin in our holy things devudu mana parishuddhamaina tundi vaatlo unna paapanu chupisthadu sir when we see that our dirty our sinful things are like filthy rags then he will show us that our good deeds are also like filthy rags o mane ka paapa sambandhamaina tundi saangathalu muriki guddala valle unnai ani mano daani grahinchinappudu devudu mana manchi vastralu kuda muriki guddala untunnai ani chupistadu daani you know when you read the bible and you come across a difficult verse meeru bible chadive daarlo koncha kleshtamaina tundi vachanalu ardham gaani vachanalu daaku vachinappudu what do you do em chestar you just leave it and go to the next verse vadilesi tarvata vachana gelipottara there's a verse in hosea which says plow up your fallow ground hard ground mare hosea grandalo oka vachanam unde kathinamaina tundi bhoomunu kuda dunnali ani then the rain of righteousness can come upon it appudu neethi varsham dani meda kurustundi ani so like a farmer plowing up the ground oka vyavsayadarudu nela netla dunnutu untadu suppose he finds one rock there oka vela akada rai undanu kodu what does he do em chestadu he won't just go round it and carry on a rai chuttu tiri da tappinchesi avathalu kelladu he'll take a little more time dig it out inkonchum samayam teesukuna rai teesi bayita padestadu that's what we must do when we come to a difficult verse in the bible bible lo unnatundi kontha kashtam ainatundi maata vachinappudu adhe sangathu mana cheyali don't just go round it dar pakka dan odilesi pakka gelli pokkadu you stay there akkade undadu dig it out and find out the meaning neega dan ekka lopalaku thavvandi dan ardham eto telusukondi Have you read the book of Exodus? Nirgama kaanam grandham chadinappudu many of you have read it. Meelu anekam man chadivaru anukuntna. Then you must have read this verse. Daniki vachanaanu meer chadivundali. Did you stop to think what, what is the iniquity in my holy thing? Prabhu na parishuddhamaina tundi vaatlo unna dosham emiti. The Lord will show sinners his way. Mari Prabhu ta paapulaku tana margaanni teli teli chestadu. So we are discovering new new sins. Manu kotta maina kotta maina paapalu chustuna kanukuntunna even today. Ee roju kuda sin in the things that we did not do manu cheyinatuvanti vaatlo unna paapam james 4:17 
యాకోబు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నా sin in the holy things with that we do ipudu mana chese parishuddhamaina vaatlo unde tetuvanti paapa can you think of an example of a holy thing which can be sinful yeti parishuddhamaina tetuvanti de paapam tho unnatuvanti de yemuta idana edana udaharana meer uhinchagalara i'll give you an example nenu meeku udaharana cheptaru see now preaching like this is a very holy thing chudu itla bodhinchadam anedi chaala parishuddhamaina sangathi gane untadu when you see me preaching do you think there is any sin here in what i am doing mari meer nenu ila bodhinchadam meer vintunnar anukonde nenu edana paapam chestunnaru meer anukuntara no you can say this is a very holy thing brother zack is doing here meer antaru sodara jack garu chaala parishuddhamaina chestunnaru vaaki bodha chestunnaru because you only see and hear the outside endukante meer chooseedi vinedi baitikunnadi god who looks at my heart aithe devudu naa hrudayanu chustadu he may see that maybe i'm doing it for my own honor oka vela na santa ganata kosam chestunnaru emo idi then there is a sin in my holy thing ante na parishuddhamaina dantlo kuda lopala paapam undi or some preachers may be doing it to make money aithe kontha mandi prasangika ledo dabba sampayinchukodam chestu undochu they preach and tell everybody to pay that tithe ganaka vaallu bodhistharu prathi vaalu kuda mee dasham bhagam ivvandi ivvandi antaru they collect all the money and build some big house for themselves ganaka prajal dagara dasham bhagalanni pogu cheskuni akkada illu kattukuntaru that preaching was a holy thing but there was it was full of sin parishuddhamaindey bodhisthunaru kaani paapam tho nindipoyadu or a person can sing ay konta oka vela paata paata thondochu play an instrument manandaram kuda ee vaidyalu veyochu in the church sangallo is that a good thing ay manchida kada very good thing chaala manchidi but if he is doing it to show how well he can play ayi yatha baga yatha baga vaayisthunaru andaru choodalani ganaka vaayinchaam anukonde that is a sin ay paapam see even in our church people play instruments ma sangaholo kuda konni vaidyalu vaistu untam and sometimes when those young people play the instruments they try to show off like these worldly musicians mar kontha mande ma dagara unnatu yavanasthulu vaidyalu vaayinchinappudu loka sambandhamaina vaidya gaandra laaga edo andaru kanapadalani edo chestu untaru so after the meeting i go up to them meeting ayipothanu nenu vallari kalthanu i don't want to discourage them vaallu nirutsa parachalanna uddesham kaadu but i say gently nenu muruduga nammaduga antaru are you helping people to worship jesus or you want people to worship you meeru prajalu yesu prabhu na aradhinchalanu korutunara lekunda prajalu memmal aradhinchalanu korutunara then they realize that <laughs> you can play in the world it is all right they worship the musician ganaka appudu idu guttu padtharu vaallu endukante baita lokamlo unnatundi vaallaithe chudachu vaallu vaidyala vaincheditunnu prajalandaru mechukovalannatuga vaallu chustaru in the church everything we do must be to glorify jesus sanghamlo manam chese pratidi kuda yesu christ prabhuvane mahim parichedaga undali so there can be sin in the music ganaki ee vaidyallo kuda paapam untundi there can be sin in the preaching bodhalo kuda paapam untundi there can be sin in the prayer ప్రార్థనలో కూడా పాపం ఉంటుంది సి వెన్ వి ప్రే టు గాడ్ మన దేవుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు సపోజింగ్ యు ఆర్ అలోన్ ఇన్ యువర్ రూమ్ ఒకవేళ నీ గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నావు అనుకోండి దెన్ యూజువలీ దే విల్ నాట్ బి సిన్ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్ బికాస్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు గాడ్ అప్పుడు నీ ప్రార్థనలో పాపం ఉండదు ఎందుకంటే సరాసరి దేవునికే ప్రార్థన చేస్తున్నాం బట్ వెన్ యు ప్రేయింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ అయితే మీరు వేరే ఇతర ప్రజలు ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో ప్రార్థన చేస్తారు అనుకోండి ఓ దెన్ యూ కెన్ బికమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ to show other people see how well i pray appudu me bhasha me matalu vere vaallu vintu untaru kada vaallu vinalani chakkaga vinasompu ga undetattu veera padal tho prarthana chestaru then you are not praying to god you are praying to all the people ante ippudu ma devuniki prarthana cheyaledu anadu pakka vaallu ela vintunnarani da vaallu gurinchi prarthana chestunnaru so there can be sin in your prayer oka vela atla nee prarthanalo kuda paapam undochu or you know we can give money and we want everybody to see how much money we are giving konu konu saarlu mana devuniki chaanda vesta dabba chestunna anukonde andaru choodali enta dabba chestunnano nenu ani vestaru kontam i was once in one csi church oka saari nenu oka csi church lo unnano and it was written on the fan a fan fan meda rasha donated by so and so ee fan palana palana vaallu deeni donation icharu so it was going round and round telling everybody so and so has donated this fan a fan giragara thirugutu andarki cheptundi palana ayini din daanam chesadu palana ayini daanam chesadu inside the church sangam lopala idi jesus said when you give nobody must know what you gave jesus prabhu var annaru nu vedana ichinappudu asalu vere vaallu teliyakoddu nu emichavo whoever gave that fan he committed a sin ganaka a fan ichinattundi ayina paapam chesadu the fan was okay but his name putting the name was there was a sin fan bagane unde gaane dani meda perlu rasukotam anedi matram itla paapanu godu gadutundi so but they don't realize it dani vaallu gurtinchatledu because they don't read the bible endukante bible chadavadam ledhu they don't listen to the holy spirit parishuddha aatma cheppe maatlu vendam ledhu they think sin is only murder and adultery and stealing and all that vaallu em anukuntara paapam ante em antante narahachi cheyatam vyabcharam cheyatam dongadanam cheyatam ive paapalu anukuntara even today 
you have discovered some new sins perhaps which you did not know till yesterday maro kavala ee dana ninna teliyinatvanti konni kotta kotta paapalu ee roju meeru kanugunnundochu god will show sinners the right way mari devudu paapulaku sarainatvanti margaanni chupistunadu if you tell him lord show me all the sin in my life i want to get rid of it meer cheppali prabha naalo unnatvanti paapalanni naaku chupinchu nenu vaatni odilichukovali anukuntunna the sin in the things i do nen chese vaatlo unna paapam the sin in the things i don't do nen cheyinatvanti vaatlo unna paapam and the sin in my holy things nen chese parishuddhamaina sangathullo kuda unna paapam ento naaku chupinchu you know sin in the holy things in the new testament is called dead works e parishuddhamainatvanti vaatlo unnatvanti paapam nootana bandhanlo danni nirjeeva kriyalu ani pilustunnaru hebrews chapter 6 and verse 1 hebrew grasin patrika 6 adhyayam modati vachana when you like we read in this verse in amos amos grandhamlo unnatvanti vachanaanu meer chadivinappudu to seek the good and do that meeru melunu vedakali dani cheyali you must know the dead works are not good works in nirjeeva kriyalu anete tundi ve manchi kriyalu gaadu ee telusukovali in the old testament they did not have any light or understanding on dead works mari paathana bandana aa dinallo ee mrutamaina tundi nirjeeva maina tundi kriyalu anete grahinchataniki vaalaku velugu ledu they had light on good works and evil works vaalaku unna telisindantha emundante manchi kriyalu chedu kriyalu like this verse in amos good and evil amos grandhamlo unnatu melu keedu that's all ante but in the new testament aitha nothana bandhanlo they are not only good and evil manchi chedu ane mathrame kaadu there are three types of works akkada moodu rakala kriyalu unnai good works manchi kriyalu evil works chedu kriyalu dead works murathamaina kriyalu nijjeeva kriyalu 61 61 we must lay a foundation of repentance from dead works nijjeeva kriyalanu vidichi maaru manasu ponduta anetattu punada veyyali now repentance from sin everybody understand paapamu nundi maaru manasu pondatam ante andariki ardham avutundi those things are all sin repent means turn away from that ganaka paapam ane danni gurtinchi vaatu nunchi venaka tiriginappudu mana maaru manasu pontunda now if you have been a believer for more than 2 or 3 years oka vela meer rendu moodu samasralu nunchi vishwasiga unnaru anukondi if you are less than 3 years then you are forgiven oka vela meer moodu samasralu kuda takku unte oka vela meeku kshama padustundi but if you have been a believer for 3 years aithe moodu samasralu nunchi vishwasiga undi then you must know the answer to this question ee prashnaku jawab ente meer telusukovali if somebody comes to you evarana mee daggariki vastaru and says brother antar sahodarada sister sahodari can you please explain to me what does it mean to repent from dead works nidjeeva kriyalu vidichi petti maaru monu spandatavanti evuto naaku konjam ardham ayyatattu cheppu ani mimmal adigaru anukuntaru some young person asks you what will you tell evaro yavanasthulu adugutaru teliyina vaadu meer em cheptaru or oh, your son or daughter at home ask you lekunde meet tharuna me abbayo ammayo adutharu daddy mummy what what is the meaning of repentance from dead work amma nanna nidjeevi kriyalu vidichi vettu maaru manasu pondatavanti entu naaku cheppandi antaru i'm sure you have read hebrews all of you have read hebrews meer anukuntaru hebrews rasin patrika meer adaru chadive untaru you must have read hebrews chapter 6 danaku hebrews rasin patrika 6 vachayam kuda chadivuntaru what did you do when you came to this verse mari ee vachana daru kuchina podu meer em chesaru you just went round the rock and continued ee raayi tappinchesi aa pakka kelpe mundu kelpera that way you will never understand the bible ala cheppite chestunte me bible asle eppudiki grahimpe kaadu you know sometimes when i read the bible konu saaru ne bible chadinappudu i come to one verse oka vachana daru vastam and then it's like a red stop light in front of me adu ela untundante na mundu oka erra light padipoyi aagipo annatuga untadu don't move veladdu don't go to the next verse tarvata vachana daru nu veladdu i have to wait at that verse then inga aa vachana dare aagipovali then whole day i have to meditate on that verse inga rojantha aa vachana gurinchi aalochistu untadu that means god is trying to tell me something from that verse ante aa vachana nundi devudu naake edo cheppalanu korutunadu so next morning tarvata roju udayane i get up lestano stop light again on the same verse mala adhe vachana dare mala erra light padindi oh that means god has to tell me something more from I the same verse devudu adhe vachana chikka edo ekku cheptaru mata anukuntaru have you got that experience me atu vandaru mummi konda or do you just quickly read through without understanding anything lekunda ardham aina ardham avapoyina gabagaba chadukunte ellipottara that is what the devil wants you to do appavadi memmal adhe cheyal anukuntadu i'll tell you my ambition naaku unnatundi core ke emadani cheptaru meeku i don't want to read 50 times through the bible in my life na jeevithamlo bible antha edo 50 saarlu chadiveyali anete tundi manasu naake em ledhu i want the whole bible to go through me once bible anta na dwara okka saari vellalu not me go through the bible 50 times nenu bible lo kunda 50 saarlu velatam kaadu but the whole bible go through me once aithe bible anta na lo nunchi okka saari vellalu what does that mean janathu ante this is the prayer i pray ee prarthana nenu chestanu 
Lord Jesus, Prabhu Nesu, every promise in the Bible that is meant for Christians, I want to claim it before I leave this earth. మరి ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాగ్దానము ప్రతి క్రైస్తవుడు చేపట్టవలసినటువంటి వాగ్దానము ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే ముందు దాన్ని నేను అనుభవించాలి ఇస్ దాట్ గుడ్ ప్రేయర్ మంచి ప్రార్థన కదా విల్ యూ ప్రేయర్ ఫ్రమ్ టుడే ఈ రోజు నుంచి అలా ప్రార్థన చేస్తారా సపోజింగ్ సంబడి సెన్స్ యూ టెన్ చెక్స్ ఒకవేళ ఎవరైనా మీకు పది చెక్కులు పంపించారంటే ఈ చెక్ ఇస్ వన్ ల్యాక్ ఒక్కొక్క చెక్లోనూ లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఆల్ ఇన్ యువర్ నేమ్ అవన్నీ మీ పేర్లోనే ఉన్నాయి how many of them will you put in the bank vaatlo ennenti meer bank lo estharu 2 or 3 or all 10 rendu estara moodu estara lekapothe mottham 10 pattikalu bank lo estharu now there's a new rule in the banks that you can you can use a check only within 3 months from the date ippudu kotta rule ochindi bank lo meeku check ochin tarvata aa thedi nundi 3 nela lopulo dani upayoginchali bank lo estharu you take it after 3 months you can't get it 3 nela daatindante aa check ki vilu undadu so when you get a check what do you do ganaka meeku check vaste meer em chestaru same day or next day you go and put it in the bank adhe roju lekunte tarvata roju teesukelli bank lo yestaru a promise in the new testament is like a check ee nootana bandhamlo unnatundi vaagdhanalo chekku lantivi i must take it to the bank of heaven nenu paralokam bank dagara teesukellal dan and say this is signed by jesus christ nenu cheppali yesu christ prabhu var santaka bandi icharu i want it naaku idu kavali i claim it దాన్ని కావాలని చెప్పి ప్రామిస్ ప్రతి వాగ్దానం వి సమ్ టైమ్ సింగ్ ఎవ్రీ ప్రామిస్ ఇన్ ద బుక్ ఇస్ మైన్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మీరు పాట పాడతారు కదా గ్రంథ వాగ్దానం బలని నావేనా పాడతారు కదా ఇట్స్ నో యూస్ జస్ట్ సింగింగ్ ఇట్ ఊరికే పాట పాడుతుంటే ఏమో ప్రయోజనం లేదు వి మస్ట్ క్లెయిమ్ ఇట్ దాన్ని చేపట్టాలి అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఇస్ ది సెకండ్ థింగ్ ఇస్ రెండో సంగతి ఏంటంటే ఐ ప్రే లార్డ్ ఎవ్రీ కమాండ్మెంట్ దట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ i want to obey before i leave this earth prabha christovaniki sambandhinchinatvanti prati aajna nee vakyamlo unnatundi prati aajna kuda ee lokanni vidichi pette mundu daniki vidhe chupinchali there are commandments given for israelites israelil kichina aajnalu unnai like kill a lamb oka gorrena vadinchali offer a grain offering akada paanarpana arpinchali or pay your tithe lekapothe mee dashi bhagam ivali or keep the sabbath day don't cook any food on the saturday visranti dinane parishuddhanga aacharinchali visranti dinane evi sabbha dinane ee pannu cheyakoddu all those commandments are not for us ee aajnalane manaku kada ve it is all old testament avane patana vandalo unnai but commandments for christians aithe christavulu kuna aajnalu love one another okarna okara preminchali don't be anxious ee deeni gurinchi chinta padakoddu don't be afraid deeni gurinchi bhay padakoddu give up all grumbling and complaining mere sadugulu konugulu maaneyali these are commandments for christians ivu christuvulu kobadi aajnalu vi i say lord before i leave this earth i want to obey every commandment nen antana prabhu ee lokanni vidichipette mundu prati aajnya ku nenu vidheyatha chupinchal anukuntunanu you better start praying that now because it takes a long time to obey all the commandments ee aajnalu anitiki vidhey chupinchadanu chaala samayam padutundi ganaka ippudinche prarthana cheyadam aarambinchali overcome your anger be kopani jayinchali you can't do that in one day or one year adu okka rojulo okka samasralo jarigedu kaadu sometimes it can take many years kuna kuna saalu chaala samasralu padutundi daniki or stop lusting after women stop lusting after women a lekunte streelanu mohap chukuto chusali you may not be able to overcome that in one year mari adi okka samasralo deeni jayinche atatundi tappa some jump six some years kuna kuna saalu kuna samasralu padutundi you keep fighting 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 one day you'll be free tappi pothunavu tappi pothunavu padi pothunavu okka dinani vidudal padutavu you see how these people have cancer they keep on going for chemotherapy 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 finally they are free cancer cancer raga vachinatundi vaalu vaidya chikitsa chestaru chemotherapy ana oka vaidya vidhanam untundi adi malla 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 chesi chevaru oka dinani so not it doesn't go in one day okka rojulo poyedu kaadu but they keep on going keep on going spend such a lot of money then they become heal entho dabbu kharchu petti malla 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 vaidyam cheistu untaru chevari vidudal vastundi why are we not so eager to be free from sin mari paapa nunchi vidudal pondataniki maniki enduku aasakti ledhu so what are dead works daniki nidjeevi kriyalu ante enti dead works are good works done with a wrong motive ante nidjeevi kriyalu entante avu manchi kriyale kaani tappudu uddeshamtho chesevi like i said నేను చెప్పినట్టు ప్రీచింగ్ టు గెట్ ఆనర్ ఏదో ఘనత పొందాలి గొప్ప పొందాలి అని ప్రసంగం చేస్తున్నాం అనుకోండి ప్రేయింగ్ టు గెట్ ఆనర్ అట్లానే ఘనత పొందడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆర్ పేయింగ్ యువర్ టైత్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గాడ్ టు గివ్ మీ సమ్ రివార్డ్ లేకుంటే దేవుడు మనకి ఏదో బహుమతి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో దేవునికి దశభాగం ఇస్తున్నాం అనుకోండి దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్రీచర్స్ హూ సే దాట్ కొంతమంది బోధకులు అట్లా చెప్తారు యు గివ్ యువర్ టైత్ అండ్ గాడ్ విల్ రివార్డ్ యు మీ దశభాగం ఇవ్వండి అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు మీకు బహుమతి ఇస్తాడు దట్ ఇస్ లైక్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ గాడ్ అది దేవునితో వ్యాపారం చేసినట్టుగా ఉంటుంది 
you can't do business with god devun tho mana vyaparam cheyalem why do you give a gift to god enduku devuniki bahumati istuna is it a gift or a bribe aniki bahumati ga istuna cha kanuku ga istuna ma lekunda aniki lancham istuna ma what is the difference between a gift and a bribe oka kanuku icche daniki ne lekunte lancham icche daniki teda enti do you know the difference vedam telsa when i give you a gift i don't expect anything back from nen vai kada na kaani kichana gift ichana ankonde bahumati malla meer tirige vala nen korana if i come on your birthday and give you a gift me puttun roju kochi nen vai kada kaani kichana ankonde or at your wedding i give you a gift lekunde me pellu roju nastano meeku oka bahumati istan i am not expecting you to give me anything malla meer naake em ivvala nen korana it's out of love adu premana patti i don't want anything back naake em tirige akkaralet but when some businessman goes and gives a gift to a politician vare oka vela edanna vyaparasthudo rajyanga vetha dagariki velli aa edo gift ichinattuga ichadu ankonde that is not a gift adu kaanu kaadu that is a bribe adu lancham adi he wants that fellow to do something for him endukante aayana malli inike edo pan chesi pettal so when you give a gift to god ganaka devuniki meer kaanu ichinappudu do you give thinking ah he will do something for me now oh sare nen devuni kaanikichana kada ippudu devudu naake edho chestadu ane uddeshamtho chestunara there are preachers who preach that mari kontha vaadi bodakulu ee sangathu bodisthuntaru come and give to our ministry maa parichariki meer dabbe vandi see this man gave to our ministry chodandi eena maa parichariki dabbi ichadu and he got a job ani ujjam vachesindi he got a car lekadu car konukunnadu and you hear two three lies like that and you also believe it itla rendu moodu abaddalu cheppesthe meer kuda namestharu on television they tell so many lies ila television lo enna abadalu cheptuntaru it is like a bribe to god idu devuni keda lancham ichinattu i'll give you some money god please give me a car ganaka meer devuni konja dabbi isthe devudu me car isthadu antaru that is a dead work ivanni mrutamaina kriyalu nijjiva kriyalu so many christians do dead work aneka mandi christu lu etla nijjiva kriyalu chestunaru whenever you do something with a wrong motive meer edaina oka duruddeshamtho tappulu uddeshamtho edaina chestunnaru antaru or you don't do it with joy lekunte santoshanga cheyaledu utsaha that is also a dead work adu kuda nidhiya kriya see it says in second corinthians and chapter 9 rendu korinthi 9th adhyayalo akkiyalona sangam chudandi these are all verses that you have read but you may have not thought about them ivanni vachanalu meer chadivinave kaani meer deetni gurinchi talam chundakapochu second corinthians 9 and verse 7 rendu korinthi 9th adhyayam 7th vachanam it tells us how to give money to god devuniki mana dabbi ichepudu ela ivvali aneka neemam undi it never says in the new testament we must give 10% nuvathana bandhanalo ekkada kuda mana dashim bhagalu ivvali anaka ledhu nowhere ekkada raayavalledu new testament says everything you have belongs to god mari nuvathana bandham cheppedi endante mana kaligunad anta kuda devuniki chendinde that doesn't mean you have to put everything in the offering box ante mottham anta pattikele kaanukulu pettlevi mana kaadu cheptunnaru it means you must use everything wisely for the glory of god ante prathidi kuda meer jnana yukta ga devunu naavu mahima adhamai vadu vinyoginchali then how much should i put in the offering box ipudu nenu kaanukulu pettlo em em yeyal dantlo god doesn't tell us 1% 10% 20% nothing devudu manake oka oka nootiki oka shatamu 10 shatamu 90 shatamu ilanti cheppatle here it says according as he has purposed in his heart tana hrudayamulo nischayinchukurina prakaramu not grudgingly not under compulsion sanuku konakayu balavantamuga kaakayu you got to listen to this again mala venal dinavir as you have purposed in your heart tana hrudayamulo nischayinchukunna prakaramu not grudgingly sanuku konaka not under compulsion balavantamuga kaaka because god loves a cheerful giver endukanaka devudu utsahamuga ichu ani preminchuna whatever you can give cheerfully meer edaithe santoshanga utsahanga isthunnaru that is all god wants adhe devunu kavalsindi god doesn't want to force you devudu devudu memmalu emmane em balavantha padatledu but some preachers are like that kontha mandi bodakulu atla untaru they force even the poor people to give they got so little and they force them to give peda vallu entho takku dabba kaligu untaru aina gane vallu emmane balavantham chestu untaru it's like squeezing the toothpaste out from a toothpaste tube adela untadante toothpaste tube untadu kada dani gattiga pettu nokkute aa tube bite vastu untadu paste tube is almost finished but still somebody can squeeze it out ayipoyindi ayipoyina gaani inka migilin dani gattiga nokki 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 edo konchu malla paste bite chestar that is how i feel some preachers poor people they squeeze the money out of them atlane kontha mandi bodakale em chestarante peda vallane kontha mandi ne nokki 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 vaala daggara nunchi kodu dabbu laagadana prayatnam chestaru they are deceivers not men of god vaalu daivajanulu kaadu mosam chese vaallu god loves a cheerful giver ఇప్పుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవారిని ప్రేమిస్తాడు ఇఫ్ యు కాంట్ గివ్ చియర్ఫులీ గాడ్ డజంట్ వాంట్ యువర్ మనీ మీరు ఉత్సాహంగా ఇవ్వలేకపోతుంటే మీ డబ్బు దేవుడికి అక్క
beggar devudu bhikshagaadu kaadu sitting there please give me give me give me like the beggars on the road aa road meda unnatundi bhikshagaalu naaku ivvandi daanam cheyandi ani aduguthu untaru kada atla devudu kuda koochunna ivvandi ivvandi ane vaadu kaadu king of kings and lord of lords aina rajulaku raju prabhulaku prabhu he asks us to give for our benefit not his benefit aina mana mana melu koraka icche vaadu gane thana kosam kaadu so we must give cheerfully ganak mana utsaham gevali and jesus said you must give secretly yesu christ prabhu cheppindi ante rahasyanga ivali that means try your best not to let anybody know how much you gave ante meer entu istunaro sayadhyam evarake teliyakunda undedu ga chusukovali if i cannot give something cheerfully it nenu, is a dead work nenu utsaham ga edanna ivalaku pothunnano ante adi nijiva kriya everything i must do cheerfully ganak pratidi kuda utsaham ga santoshanga ivali if you force somebody to go and preach in the open air mari evarna na meer velli bahiranga swathalo prakatinchinane meer balavantham chestaru he may go me me baadha padlaku velthadu it's a dead work aina nirjeeva kriya i remember when i was working in the navy in cochin then cochin lo nauka dalamlo pan chestunna appudu jarigina sagatham naaku nyaapam nobody in our church was interested in going and preaching in the open air ma church lo evaru kuda bahiranga swartha parichara cheyataniki evaliki sradha ledhu they were only preaching the church vaalu sangavulo re bodhistar so i used to go alone నేను ఒక్కడే వెళ్ళేవాడు ఐ గాట్ వన్ బ్రదర్ టు ట్రాన్స్లేట్ నాకు తర్జుమా చేయడానికి ఒక సహోదరుడు ఉండేవాడు హి వుడ్ గో ఆన్ ద స్కూటర్ అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ద కార్నర్ అండ్ ప్రీచ్ మేము ఇద్దరం స్కూటర్ మీద వెళ్లి ఆ మోల్ల స్కూటర్ అక్కడ పెట్టేసి బాధ చేసేవాడు ఇన్ 2 ఇయర్స్ వి కవర్డ్ ఎవరీ స్ట్రీట్ ఇన్ దట్ టౌన్ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వీధులన్నీ కూడా ముగించాం నోబడీ ఫ్రమ్ ది చర్చ్ జాయిన్డ్ us అయితే చర్చ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు కూడా మాతో చేరలేదు if they wanted to come they could come vaadu kavalante ishtam unte vastharu i said i'm not going to force anybody nena nenu evarne balavantham pettnanu because god loves a cheerful giver edukante devudu utsahanga ichivani premisthadu nobody told me to go and stand there nannu velli akka nilabadi bodhinchi vaa naaku evaru cheppaledu i went cheerfully nenu santoshanga vellanu i was happy to go i was elthana santoshinchavanu and even today i he, serve god because i'm happy to go heroes kuda ne prabhu ni sevistunnaru ante santoshanga velli prabhu ni sevistan nobody forces me to go nannu evaru kuda velamana balavantham pette vaallu leru i don't go for money నేను డబ్బు కోసం వెళ్ళను అండ్ ఐ డోంట్ గో ఫర్ ఆనర్ నేను ఘనత కోసం వెళ్ళను ఐ గో బికాస్ ఐ లవ్ జీసస్ యేసు ప్రభువు నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాదు వెళ్తాను దట్ ఇస్ వై ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 50 ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ది లార్డ్ ఐ యామ్ సో హ్యాపీ మరి ప్రభువుని 50 సంవత్సరాలు నేను సేవిస్తున్నాను ఇంకా సంతోషంగా ఉన్నాను ఐ యామ్ నెవర్ అన్హ్యాపీ నేను ఎప్పుడు అసంతోషంగా లేను నెవర్ నాట్ ఈవెన్ వన్ డే ఇన్ ఏ ఇయర్ ఓ సంవత్సరంలో ఒక్క రోజు కూడా విచారంగా లేను బికాస్ ఐ ఫినిష్ విత్ డెడ్ వర్క్స్ ఎందుకంటే నిర్జీవ క్రియలన్నీ వదిలేసాను సో వి మస్ట్ టర్న్ అవే ఫ్రమ్ డెడ్ వర్క్స్ నిర్జీవ క్రియల నుంచి మనం వెనక తిరగాలి దట్ ఇస్ ది అదర్ థింగ్ గాడ్ షోస్ యు హిస్ సిన్ అదే పాపం అని దేవుడు నీకు చూపించే సార్ సో ఇఫ్ యు ఫాలో ద లార్డ్ మీరు ప్రభువుని వెంబడిస్తే he will show sinners the right way పాపులకు సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఆయన చూపిస్తాడు the way out of all sin పాపము నుంచి విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళాలి okay let's turn to psalm 25 25వ కీర్తన i want to show you another thing here ఇక్కడ మరి ఒక సంగతి చూపిస్తా whom does god show his way but devudu evariki thana margaanni chupistadu so number 1 modata sanga chusa he shows sinners ayana way mari paapulaku thana margaanni gurinchi upadeshistadu psalm 25 verse 8 25th kirtana 8th vachana now see psalm 25 verse 9 ipudu 25th kirtana 9th vachana chudandi the second type of person rendu rakamaina tundi vyaktulu he teaches the humble his way nyaya vidulanu batti ayana deenulanu nadipinchuno deenulaku margam nerpunu the humble deenulaina var those are the ones god will teach his way vaalaki devudu thana margalo nerpistadu bodhistadu if you are proud God will not teach you his no, way. No karavam to adhyayam to unte devudu tana margalu neeku nerpinchadu. So that is the reason why so many people don't understand. Ee kaaranannu batte aneka vanda pradalu grahinchaleru. See what it says in 1 Peter 5 and verse 5. Modati Petru 5th adhyayamo 5th vachana chudandi. This is a very important verse for us to understand. Manu grahinchadaniki chaala pramukhyamaina tundi vachana. The last part of verse 5. 5th vachanamo chevari bhagam. God opposes the proud but he gives grace to the humble. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించను నౌ యు నో ఇన్ ద వరల్డ్ దే డివైడ్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు సో మెనీ కేటగిరీస్ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను రకరకాల విధానాలుగా విభజిస్తూ ఉంటారు రిచ్ అండ్ పూర్ పేదవాళ్ళు ధనికులు ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువులేని వాళ్ళు అండ్ ఇన్ ఇండియా దిస్ హై కాస్ట్ లో కాస్ట్ మరి ఇంకా మన భారతదేశంలో అయితే గొప్ప కులం వాళ్ళు తక్కువ కులం వాళ్ళు సో మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇట్లా రకరకాల విధానాల్లో or those who know the bible those who don't know the bible bible nu baaga iriginatuvanti vaallu bible gnanam lenatuvanti vaallu or full time workers we say god servants mari edo poorthiga undi parichayam chese vaallu devuni sevakulu ani pilustaru kada those are not god servants devuni sevakulu kaani vaallu antaru kontha mandane but god does not divide people like that aithe devudu prajalanu ee vidhanga vibhaginchatledu 
He doesn't say so and so is God servant, so and so is not God. Palana vekti daivu sevguru, palana vekti daivu sevguru kaadu antol. He does not say rich or poor. Peda valu dhani kulan devu chappar. In God's eyes, there is no high caste, no low caste. Devu ne ko drushti log peda kolam le do, taaku kolam le do. You know how God divides people? Devu ne pradala ne atla vibhag istnaar thil sa. Supposing God, Jesus were to come here and divide us into two groups. Yesu Christ, Yesu Christ pravar ekar kochi. Manandha ne gora rendu gumpulga chayalar kone. How will he divide us? Yalla gumpul jastar hai na. I'll tell you. Chaptar me. the proud garvanto unnavallu and the humble deenuluga unnavallu all proud he'll say come this side va garvanto aham bhavanto unnavallu andaru ee pakka randi all the humble come this side deenu lenu tondu vallu andaru ee pakka randi which group will you be mere e group e gumpu lo undal anukuntunnaru supposing jesus comes now and divides us oka vaali yesu prabhu varu ikkada vachi ippudu vibhagistharu which group will you be e gumpu lo meer untaru if you are proud of anything meer denu gurinchi aina meelo garavam atchay unte i am better than others nenu vere vaalu kante baagunnano i am more good looking than others vere vaalu kante chaala andanga kanapadutunnano i am cleverer than others nenu vere vaalu kante teluguga unnano i know more of the bible than others vere vaalu kante naaku bible baaga telusu i can preach better than others vere vaalu kante baaga prasangalu cheyagalanu sing better than others vere vaalu kante baaga paadagalanu there are more people in my church than his church vaalu sangamlo okante maa sangamlo ekku mandu unnaru all pride ఇదంతా గర్వం ఇది ఐ గాట్ ఏ బెటర్ జాబ్ బెటర్ హౌస్ నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది మంచి ఇల్లు ఉంది ద లార్డ్ సే ఆల్ ప్రౌడ్ పీపుల్ గో దట్ సైడ్ ప్రొబర్టెడ్ ఇలా గర్వంతో ఉన్న వాళ్ళందరూ పక్కకి వెళ్ళిపోండి మీ వెరీ ఫ్యూ లెఫ్ట్ హు ఆర్ హంబుల్ ఈ కొద్ది మందే మిగిలారు తీర్లుగా ఉండేవారు దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ హు డోంట్ కంపేర్ దెమ్ సెల్స్ విత్ ఎనీబడీ వాళ్ళ ఎవరితోనూ పోల్చుకోరు వాళ్ళు యు కెన్ ఈవెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ కొంచెం మీ పిల్లల పిల్లల గురించి మీరు గర్విస్తూ ఉంటారు మై చిల్డ్రన్ ఆర్ బెటర్ దెన్ దట్ పర్సన్స్ చిల్డ్రన్ మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల కంటే బాగున్నారు మై చిల్డ్రన్ ఆర్ మోర్ స్పిరిచువల్ దెన్ హిస్ చిల్డ్రన్ మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల కంటే ఆత్మీయంగా ఉన్నారు మై చిల్డ్రన్ ఆర్ కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ నాట్ లైక్ హిస్ చిల్డ్రన్ మా పిల్లలు క్లాస్ లో ఫస్ట్ వస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు రావట్లే మై చిల్డ్రన్ ఆర్ గట్ బెటర్ జాబ్స్ దెన్ హిస్ చిల్డ్రన్ మా పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగాలు వస్తనే వాళ్ళ పిల్లలకు లేవు దిస్ ఇస్ ఆల్ స్టింకింగ్ ప్రైడ్ ఇదంతా కూడా కుళ్ళి వాసన వచ్చే గర్వం and god puts all of them on one side devudu din anta to pakka padtadu and it says here he opposes them ikkada devunu vakyam cheptundi vaallu ediristadu devudu do you know that telsa meeku idi god opposes the proud devudu ahankarlanu edirinchi but he gives grace to the humble deenulaku krupa anugrahinchuno and that is repeated in james chapter 4 and verse 6 yakob rasinatundi patrika 4th adhyayam 6th vachanamulo raayabadindi twice it is written in the new testament ante nothana bandhanlo rendu saarlu idu raayabadi why is god written it twice yedu rendu saarlu devudi maata raasi pittadu because it is very important to understand endukante manam grahinchadane chala pramukhyamaina sangathi idi so you know there are so many things that oppose me anega vaina sangathulu anedi me edirinchi neeku naaku edirinche kaadu the devil opposes us appadi manlu edristadu our lusts are opposing us manaku unnatundi mohapu ichchalu manlanu edristhu untayi the worldly people are opposing us lokasthulu manlanu edristhu untaru our only hope is if god will support us aithe manakunna nirikshana ante entante devudu manaku andaga undale but on top of all these people if god also opposes us we are finished ivanni kaakunde devude manalu edrustunnadu ante ayipoyindi mana pani and god opposes the proud devudu ahankarlanu edristadu and only you know whether you are proud in your heart mee hrudayamlo atishayam undo ledhe meeke telusu even your husband and wife do not know bhariya vartala mee kuda okaru okaru teliyochu you cannot know meeku telidu about me nannu gurinchi you cannot know whether i am proud nenu garvanto unnanu ledhu telu it is an inward thing endukada lopalu undedi hrudayamlo undedi but god and you know whether you are proud nivu garvanto unnavo ledho neeku devuniki telisina sangathi but one thing is clear okati spashtanga undi if god sees you are proud he will not give you grace devudu neelo ahankaram chusadu ante garvam chusadu ante nee krupa anugrahinchadu and that is why so many people fall into sin adu korike anekulu paapamlo padipothunnaru you know the bible says bible cheptundi romans 6:14 romil gurasina patrika 6:14 that when you come under grace sin will not rule over you meeru krupala krupalo unnapudu paapam mee pai yelu padi cheyadu in our church in bangalore for 37 years we have preached one message if you have if you get grace sin will not rule over you aa mane ma bangalore lo 37 samasralu nunchi oke oka vishayam mem bodhisthunamu meeku krupa anugrahinche pedthe paapam mee meeda yelu padi cheyadu ane vasanam romans 6:14 roma 6:14 if you get grace from god sin cannot rule over you devu yeddu nundi meeru krupa pondithe paapam mee meeda yelu padi cheyadu and then 
in the wall of our church building we got a big verse ma church building lo a gwaad meda oka pedda vachana untundi god gives grace only to the humble devudu kevalamu deenulaku maatrame krupa anugrahistadu so if you are not humble god won't give you grace garu nee deenunu ga lekapoyinattaithe devudu nee krupa anugrahinchadu then no matter how much you pray you will not get victory over sin appudu enta prarthana chesina gaani paapam pai neeku vijayam raadu so if you are being defeated by sin again and again and again in your life ni jeevithamlo marala 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 paapam nenu odistunte that proves one thing oka sangathi rojo avutundi god is not giving you grace devudu neeku krupa ivatam ledhu because it says here if you get grace sin will not rule over you edukante neeku devudu krupa isthe paapam nee meedu yelubadi cheyaledu why is sin ruling over you enduku paapam nee meedu yelubadi chestundi because according to roman 6:14 you are not getting grace edukante roma 6:14 prakaram nee krupa pondatledu and why are you not getting grace mari krupa enduku pondatledu because according to 1 peter 5:5 you are proud modati peteru 5th adhyaya 5th vachana prakaram nee ahankaram tho karu untunna the way i have pictured it is like this ganaka oka patana itla meeru uhinchadu Satan and sin are always trying to push me back into sin. Satano, paapamo, rendu kalsi, yalla pura naan paapulo padavelan chustnae. But God is coming behind me and giving me grace. Aithe devulo na vyanaku vande na ko krupa anugrahistunad. Pushing me. Naan mundu ko note net tunad. God is pushing me from the back. Devulo vyanaku nandu mundu ko net tunadu. The devil is pushing me from the front. Apu vade mundu nici vyanaku net tunad. Who's going to win? Yavaro dinlo jayam pontar. God will win. దేవుడు గెలుస్తాడు గాడ్ ఇస్ సో మైరీ దేవుడు చాలా బలమైన వాడు ది డెవిల్ ఇస్ సో వీక్ అపువా చాలా బలహీనుడు సో ఇఫ్ ది డెవిల్ పుషెస్ మీ విత్ హిస్ వీక్ ప్రెషర్ గనక అపువా ది ఎంత బలహీనంగా మెల్లగా నిడుతూ ఉంటాడు అండ్ గాడ్ పుషెస్ మీ ఫార్వర్డ్ దేవుడు చాలా బలంగా ముందుకు నిడుతూ ఉంటాడు ఐ విల్ గో ఫార్వర్డ్ లైక్ అ రాకెట్ నేను ఏదో రాకెట్ వెళ్ళేంటి ముందుకు వెళ్ళిపోతాను I will progress in my Christian life. నా క్రైస్తు జీవితంలో పురోభివృద్ధి ముందుకెళ్ళేవాడిగా ఉంటాను. I will overcome sin after sin after sin. పాపం తర్వాత పాపం పాపం తర్వాత పాపం జయిస్తూ ఉంటాను. And the Bible says if you are humble God will keep on giving you grace. బైబిల్ చెప్తుంది నువ్వు గనక దీనుడుగా ఉన్నట్టయితే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కృపిస్తూనే ఉంటాడు. The moment you become proud ఒక్కసారి గర్వం వచ్చిందా ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దేని గురించి గర్వం వచ్చినా సరే ఈవెన్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిచువాలిటీ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని గురించి గర్వం వచ్చినా సరే ఇమిడియట్లీ గాడ్ విల్ స్టాప్ పుషింగ్ యు వెంటనే నిన్ను ముందుకు నెట్టేది దేవుడు ఆపేస్తాడు నాట్ ఓన్లీ హి విల్ స్టాప్ పుషింగ్ యు ఐ నిన్ను నెట్టడం ఆపేయడమే కాదు హి విల్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ స్టార్ట్ పుషింగ్ యు బ్యాక్ ఐ నిన్ను ముందుకు వచ్చి వెనక నెడుతూ ఉంటాడు సో వాట్ డస్ ది డెవిల్ డు అపవాద ఏం చేస్తాడు ది డెవిల్ సేస్ I don't have to push him back. Apwad anukuntadu inga nenu ee vyakthini venakane attakkaledu. I just make him a little proud. Edo punchu garam vachinadu chesan nenu ante. Then God himself will push him back. Devude venakane testadu athu. See how clever the devil is. Apwad yatha telivenadu chusara? He says I don't have to waste my time pushing all these believers back into sin. Athana anukuntadu ee vishwasulni nenu samayavantha vaalla venakane tetatundi parisithi naaku akkaledu. If I just make them a little proud. Vaalu koncham hrudayamlo atishayam garvam vachinadu chesthe chaalu. God himself will become their enemy. Devude vaalu shatru vaipottadu vaalu edristu untadu. That is the reason why so many believers do not progress in their Christian life. Ha karanana batte aneka mandi vishwasulala Christu jeevithamlo purovruddhi sadinchalakapothunnaru mundu velalapothunnaru. I don't want you to get angry with me for speaking the truth. Ee satyam cheptunnanduku meer naameda koopadakoddu anukuntunnanu. I want to speak the truth in love like the Bible says. Bible lo cheppanatundi reethiga premana batte satyam cheptunnanu meer. If you are getting angry 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 year after year after year after year after year meer samacharam tarava samacharam samacharam tarava samacharam samacharam tarava samacharam ila koopadutune unnaru anukondi i want to tell you the truth satyam cheptanu meer god is not supporting you devudu nanna nanna venakundi support cheyadam ledhu he is pushing you back because he sees some pride in your life edukade nee jeevithamlo garvaanu chustunnade ganaka aa nanu odilestunnadu If you're always defeated by dirty thoughts, dirty thoughts, dirty thoughts, dirty thoughts year after year after year. Meer eppudu kuda chedu talampulu manasuloku chedu talampulu samvatsaram 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 ani chedda talampule ostunnaru. Don't blame the devil. Apuvadi meda neram veyakandi. God is pushing you back. Devude mevalla venakane testnadu. Why? Enduko? You say God is pushing me back. దేవుడు వెనక నెట్టేస్తున్నాడు అనుకుంటారు yes he pushes the proud back ఎందుకంటే ఇక్కడ మా వాక్యంలో చదువుతాం కదా అహంకారాలను ఎదిరిస్తాడని వెనక నెట్టేస్తాడు so what you need we call us ఏంటంటే is not just to say to the devil in the name of jesus get out యేసు నామమున నిన్ను బంధిస్తున్నాను వెళ్ళిపో అని సాతానంతో చెప్పడం కాదు some people keep saying that కొంతమంది అలా అంటూ ఉంటారు blood of jesus blood of jesus blood of jesus యేసు ప్రభువారి రక్తం యేసు ప్రభువారి రక్తం యేసు ప్రభువారి రక్తం అంటారు in the name of jesus in the name of jesus యేసు నామమున యేసు నామమున గతిస్తాను అంటారు this is not some mantra that you can keep on saying and get victory ఏదో మంత్రాలు వేసేది మీకు విజయం కావాలంటే 
instead of doing all that ivanni chesadar badulu just humble yourself ninnu nevu deenuniga takinchuko think low thoughts about yourself ninnu gurinchi nu chaala takkuga talanchuko don't compare yourself with other people vere prajalato nu polichu chusko don't look down on anybody yavarne kuda takkuga chodaku even when you see a sinner oka paapini chusina ga don't look down on him aa vyaktini nu takkuga anchuko i heard of one very godly humble man nenu chaala oka daivijanadainatundi deenudaina vyakti ni chusanu he saw one drunkard walking down the street one oka vela oka sari oka veedulo oka thaagupothu thoolthu vastunadu and he did not despise him athani yen trunikarinchaledu he said if it were not for the grace of god i would be like that man aayana annadu devunu krupa lekapoyinatayite nenu kuda ee manushulage unde unde vaadu that is the right thing to say even when you see a drunkard nu a thragupothunu chusina gaane adi saraina vidhanam nenu polichukovali if it were not for the grace of god i would be like that devunu krupa lekapoyinatayite nenu kuda alage unde vaadu nenu goppane kaadu when you see somebody else's children go astray yavaru pillalana tappipotam meer chusara ankonde don't judge them or their parents va aalu thallidandliki meer teerpu terchukandi say if it were not for the grace of god my children will be like that meer cheppal devunu krupa కొనిటైతే నా పిల్లలు కూడా ఎలా ఉండేవారు దట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యుమిలిటీ అదే దీనత్వం అంటే అర్థం యు డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యువర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఎనీబడీ ఎల్స్ నిన్ను నీవు నీ పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళగా అంచనా వేసుకోవద్దు వాళ్ళతో పోల్చుకోవద్దు సో ఈజీ టు బికమ్ ప్రౌడ్ గర్వం పొందడం అనేది చాలా సులువు ఇఫ్ సంబడి సేస్ వన్ గుడ్ వర్డ్ అబౌట్ యు వి బికమ్ ప్రౌడ్ మిమ్మల గురించి ఎవరైనా ఎవరో మంచి మాట చెప్పారు అనుకోండి మీరు ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతారు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ చాలా సులువు వి గెట్ పఫ్డ్ అప్ ఇవ్ మనం పైకి ఉబ్బుపోతాం and that's what the devil wants ade satan kavalsindi so if there is one thing we must fear more than cancer more than aids it is pride cancer vyadhi kante aids vyadhi kante adhikanga bayapadavalsindi denikante garvaniki the bible does not say god opposes those who got cancer mari enduko bible cheppatledu cancer ga vachinatundi vaallu andi devudu edirustunnadu or god opposes those who got aids aids vyadhi vachina vaallu andane devudu edirustunnadu anantha there are many people who had cancer and who had aids and re- repented and gone to heaven anek mandi cancer vyadhi vachindi aids roga vachindi aina vaalu paschatta pandar parlokane velipayaru i'll tell you something inga ee sangatha cheptaru there is no proud person in heaven parlokamlo garvam tho unnadu evadu undadu you know that telsa me kadi if you remain in pride you will not get into god's kingdom meer garvam tho unnatayithe devuni rajyamlokku vellaleru let me show you 1 corinthians 1 modati korinthi modati acha 1 corinthians 1 modati korinthi modati acha Why has God chosen the foolish verse 27 and the weak and the base etc verse 27 and 28 27 28 vachanallo aa devudu e rithiga balahin lainatundi varni neechu lainatundi varni trunikarimpa vanna varni enukunnadu why is he chosen such people eduku etlanti varni enukuntunnadu reason karana verse 29 so that no one can boast before god padwara ye shariri devuni edata atishayampukunna natlo telugu lo 27 lo no one can boast before god ye shariri kuda devuni mundu atishayampukunna natlo no one can stand in heaven and say paralokamlo nilabadi evaro kuda itla atishayam cheppadu how good i am yen entha manchu vanni i came here by my faithfulness na namakattu vanna batti ikkada vachano all the grace of god idantha devuni krupa dwarane so it is good for us to humble ourselves ganaka manlar mana tagginchukodam deenliga chesukodam manchidi paul said paul attunadu in 1 corinthians 15 verse 10 modati korinthi 15th adhyayam 10th vachana it's a good verse for all of you to remember meerandaru kuda nyapu chesukodam chaala manchi vachana 1 corinthians 15 10 modati korinthi 15th 10 by the grace of god I am what I am. Aina no nene em ayunano adi devuni krupa vallane ayunano. Whatever I am. Nene em ayina gar. By the grace of God. Devuni krupa vallana. Not because of anything in me. Naalo na denni patti kaadu. You know the Bible? Bible telsa meeku. By the grace of God. Devuni krupa dwarane. Is God used you somewhere? Devudu memale ye vidhanana upayoginchukuntunada? God grace of God. Devuni krupa dwarane. You know when we give glory to God. Mana devuniki maha arpinchinappudu. we are honoring him and we are humbling ourselves mana aina ganaparustuna mallar mana tagichukuntna that is the mark of a godly man daiva janudu aina twenty vyakti kunde gurtadi all godly men are humble daiva janulu aina twenty var andaru kuda deenluga tagichukunna vaale the most useful servants of god are humble devudu upayoginch achchadikanga upayoginchukunna twenty sevakulu andaru kuda chaala tagichukunna deenulu have you seen these trees with lot of fruit in the branches చూడ కొన్ని కొన్ని చెట్లు అనేకమైనటువంటి పళ్ళు ఫలాలు ఉన్నటువంటి చెట్లు ఉన్న కొమ్మలు చూసారా 
the more branches there are the more more fruit there is the more the branch will go down ye chettiki ekku phalalu untayo av antaga kindaku vali poi digi poi untayi which is the branch that stands up like that ila nilabade komma entadi with no fruit దాని పళ్ళు లేవు ఏమి లేవు బట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రూట్ కమ్స్ ఇట్ గోస్ డౌన్ 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 ఐదు అధికమైనటువంటి పళ్ళుకు ఫలిస్తుంది అంటే కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అది దట్ ఇస్ అ ట్రూ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అదే నిజమైనటువంటి దైవజన లక్ష్యం ద మోర్ గాడ్ బ్లెస్సెస్ హిమ్ అండ్ యూజెస్ హిమ్ ద మోర్ హి గోస్ డౌన్ దేవుడు తన అధికంగా దీవించి ఉపయోగించుకుంటుంటే అంత దీనుడిగా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ప్రౌడ్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే గర్వంతో ఉన్నటువంటి మనుషుడు దైవజనుడు కాడు Jesus was the greatest man of God that walked on this earth. Yesu Christ Prabhu ari bhoomi meda nadichinatu vyaktula maha goppa daivajara. He was the humblest man. Ayana andarlonu deenudu. He wanted to wash the feet of his disciples on the last day. Chevari dinanne thana shishyulu paadala kadagadanaku vachadu. He was not sitting there as director of the whole thing. Ay vanitiki director ani cheppaledu ayana. Humility. Deenatva. That is the person who gets God's grace. Atuvanti vyaktike devunu kropasu. I once was speaking in a meeting oka sara oka meeting lo ne maatladutunnan and i said i want to tell you the three secrets of the christian life christava jeevithamlo unnatundi moodu rahasyalu meeku cheppadalchukunnanu anna and everybody started writing down andaro raasukodam prarambhinchar number 1 modatadi humility deenatvam number 2 rendu humility deenatvam number 3 moodavadi humility deenatvam you understood those are three secrets of the christian life christo jeevithamlo ee moode ee rahasyalu i'm telling you it is the truth idi satyam ani meeku cheptunnanu because god gives grace to the humble edukante devudu deenulaku kopa anukrinchu he teaches the humble his way deenulaku thana margalni ani bodhisthadu nerpistadu so always seek to humble yourself ellappudu kuda mimmulu meeru thagginchukona deenuluga untanu prayatnam cheyandi let all the other foolish christians boast and show off and talk about that alvekulenatunde itara christulu andaru kuda tammu tammu hechinchukuntu goppal cheppukuntu emo cheppukuna vaalu sangatha marichipodam you humble yourself memulu meer thaginchukondi so many foolish things people boast about anekamaina buddhihenamaina sangatha undi prajalu hechinchukuntaru let us humble ourselves manalu ma thaginchukundam and god will give us grace devudu mana krupana kristadu then we can be overcomers appudu mana jainche vaalanga untam let us pray prarthana chestunnam heavenly father paralokam tanri it is so easy to understand these things in our mind mayaka manasullo veetini grahinchadu chaala sulugu help us to be gripped by them in our hearts aitha ma hrudayamullo chuttukoni unnatlo maaku sahayam cheyandi so that we can live this way every day of our life tadwara ma jeevithallo pratidinam kuda ee vidhanamulo nadunchinatlu maaku sahayam cheyandi we ask in the name of our lord jesus christ ma prabhu aina yesu christu vaara naamuna aduguchunam tanri amen